हॅलो फ्रेंड्स कशा आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आज आपण मराठी व्याकरणातील एक घटक तो म्हणजे रस पाहणार आहोत रस या घटकाचे स्पष्टीकरण आणि उदाहरणे आपण आज पाहणार आहोत आता रस म्हणजे काय तर रस म्हणजे स्थायी भावांची उत्कट स्थिती होय रस म्हणजे चव किंवा रुची आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये गोड कडू आंबट तिखट तुरट खारट यासारखे सहा प्रकारचे चव किंवा रस अनुभवतो प्रत्येक पदार्थाला चव असते त्याचप्रमाणे मराठीतील किंवा कुठल्याही काव्याचा आनंद घेताना आस्वाद घेताना आपण वेगवेगळे रस अनुभवतो आपल्याला साधारणत नऊ रस पाहायला मिळतात आता हे रस म्हणजे स्थायी भावांची उत्कट स्थिती होय आता रस नऊ आहेत कोणते कोणते करुण रस आहे शांत रस रौद्र रस हास्य रस अद्भुत रस विभत्स रस भयानक रस श्रृंगार रस आणि वीर रस आता प्रत्येक रस आपण कधी वापरायचा ते पाहूया आता आपल्याला करुण रस कधी अनुभवायला मिळतो किंवा करुण रस कशाद्वारे आपल्याला अनुभवायला मिळतो किंवा त्याचं वर्णन कशाद्वारे केलं जातं तर करुण रस शोक दुःख वियोग दैन्य क्लेशदायक घटना यांचे साहित्यातील वर्णन दाखवते जर एखाद्या काव्यामध्ये शोकाची किंवा दुःखाची भावना असेल वियोग असेल दैन्य असेल किंवा क्लेशदायक एखादी घटना असेल तर तिथे करुण रस होतो असं नाही की एखाद्या काव्यामध्ये करुण असा शब्द आला किंवा त्यासारखे काही शब्द आले म्हणून तो करुण रस असं नाही तर त्या पूर्ण काव्यातून एखादी शोकदायक घटना किंवा दुःखदायक घटना व्यक्त होत असेल तरच त्या काव्याला आपण करुण रसाचं काव्य आहे किंवा त्याच्यामध्ये करुण रसाचं वर्णन केलं आहे असं म्हणू शकतो त्यानंतर आहे शृंगार रस तर याच्यामध्ये स्त्री पुरुषांना एकमेकांविषयी वाटणारे आकर्षणाचे प्रेमाचे किंवा भेटीची तळमळ असेल विरह असेल व्याकुळ मन असेल याचे वर्णन केलेले असते यामध्ये देखील असा शृंगार शब्द आला तर ते शृंगार रस असेलच असं नाही तर त्या पूर्ण काव्यातून शृंगार रसाचं वर्णन केलेलं असावं तर रस तो, तो शृंगार रस असतो ओके त्यानंतर आहे वीर रस आता वीर रसमध्ये पराक्रमाची गाथा असेल शौर्य असेल धाडस त्या काव्यामधून एखाद्या व्यक्तीचं किंवा एखाद्या योद्ध्याचं लढावृत्ती किंवा धाडस व्यक्त होत असेल तर आपण त्या काव्यामध्ये वीर रस आहे असं म्हणू शकतो त्याच्यामध्ये वीर रसाचं वर्णन आहे असं म्हणू शकतो त्यानंतर आहे हास्यरस विसंगती असेल कोणाची तरी विडंबना असेल असंबंधबद्ध घटना चेष्टा मस्करी या सर्वांचे साहित्यातील वर्णन हास्यरसामध्ये व्यक्त होते त्यानंतर आहे रौद्ररस एखाद्या काव्यातून क्रोधाची तीव्र भावना व्यक्त होत असेल किंवा निसर्गाचे प्रेरणाकारी रूप असेल तर या सर्वांचे वर्णन रौद्ररसामध्ये केले जाते त्यानंतर आहे भयानक रस एखाद्या ठिकाणाची भयानक वर्णने असतील किंवा भीतीदायक वर्णने असतील मृत्यू असेल भूतप्रेत स्मशान हत्या याबद्दलची जी वर्णने असतात ती भयानक रसामध्ये येतात त्याचे वर्णन भया भयानक रसाद्वारे केलं जातं त्यानंतर आहे विभत्स रस यामध्ये केळस तिरस्कार जागृत करणाऱ्या भावनांचे साहित्यातील वर्णन केले जाते एखाद्या काव्यातून जर केळस व्यक्त होत असेल किंवा तिरस्कारी भाव व्यक्त होत असतील तर ते विभत्स रसामध्ये येतात त्यानंतर आहे अद्भुत रस काहीतरी अद्भुत रौम्य असं काहीतरी आश्चर्यकारक असेल किंवा विस्मयजनक असेल आपण यापूर्वी कधी पाहिलेलं नसेल असं काहीतरी अद्भुत असेल तर त्याचं वर्णन अद्भुत रसामध्ये केलं जातं त्यानंतर आहे शांत रस याच्यामध्ये भक्तिभाव व शांत स्वरूपातील अभंग असेल किंवा निसर्गातील निसर्गाच्या साहित्यातील वर्णन असेल तर हे सारं काही शांत रसामध्ये येतं आता आपल्याला खाली काही काव्याची उदाहरणे दिलेली आहेत तर त्याद्वारे आपण भाव समजून घेऊन ते कोणता रस आहे ते आपण लिहिणार आहोत तर याच्यामध्ये पहिलं उदाहरण आहे दिवा जळे मम व्यथा घेऊनी असशील जागी तूही शयनी पराग मिटले अनुरागाचे उसाशात वेचुनी गुंफुनी तर याद्वारे आपल्याला भेटीची तळमळ विरह व्याकुळ मन दिसून येते त्यात त्याबद्दल असलेली थोडीशी विरहाची भावना दिसून येते त्याच्यामुळे याच्यामध्ये शृंगार रस आहे असं पण म्हणू शकतो म्हणजे पहिलं उदाहरण जे आहे तर ते कोणत्या रसाचं आहे शृंगार रसाचं आहे ओके कारण याच्यामध्ये विरहाबद्दल भावना व्यक्त केलेली आहे व्याकुळ मन व्यक्त केलेले आहे त्याच्यामुळे याच्यामध्ये शृंगार रस आहे आता आपण दुसरं उदाहरण पाहूया दुसरं उदाहरण आहे जोवरी ती हे जीर्ण झोपडे झोपडे आपुले दैवाने नाही पडले तोवरी तू झोप घेत जा बाळा काळजी पुढे देवाला तर याच्यामधून एखादी काळजी असं काहीतरी दुःख वियोग दैन्य व्यक्त होते त्याच्यामुळे हा कोणता रस आहे एक्झॅक्टली हा करुण रस आहे त्याच्यामुळे दुसरं उदाहरण आपण करुण रसाचं आहे असं लिहूया ओके करुण रस तर पहिलं शृंगार रसाचं होतं दुसऱ्या याच्यामध्ये काहीतरी दैन्य दुःख व्यक्त होते तर ती आई आपल्या बाळाला सांगते ओके सो असं दैन्य स्थिती त्याच्यातून वर्णन केलं जातं दैन्य स्थितीचं त्याच्यामुळे ते कोणतं आहे करुण रस आहे त्यानंतर तिसरं आहे 
लाडका बाळ एकुलता फाशीची शिक्षा होता कवटाळूने त्याला माता अति आक्रोशे रडते केवेलवाणी भेटेने नऊ महिन्यांनी त्याच्यामध्ये एक बाळ आहे म्हणजे त्याची एक आई आहे एक बाळ म्हणजे एक मोठा शूरवीर कोणतरी पराक्रमी योद्धा आहे किंवा एक क्रांतिकारी आहे आणि त्याला फाशीची शिक्षा होत आहे ओके तर यामधून काहीतरी वीरत्वाची भावना व्यक्त होती आहे काहीतरी पराक्रम केला असेल धाडस केला असेल शौर्य दाखवलं असेल म्हणून ते कोणता रस होणार आहे वीर रस होणार आहे ओके म्हणजे तिसरं उदाहरण हे वीर रसाचं आहे ओके त्यानंतर आहे ही बोटे चघळत काळ बसले हे राम रे लाळही शिशी तोंड अति अंमळ असे आधीच हे शेंबडे आणि काजळ ओघळे वरून हे त्यातूनही हे रडे आता याच्यामध्ये बोट सगळ्यात आहेत त्याच्यामुळे लाळ वाहतीये सगळं शिशी असं याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे किंवा शेंबडे तोंड आहे काजळ ओघळते आणि त्यातून ते रडते त्याच्यामधून काहीतरी असं किळस तिरस्कार जागृत होतो आहे त्याच्यामुळे हा कोणता रस आहे बिभत्स रस आहे ओके तर आपण इथे लिहूया हा बिभत्स रस आहे ओके म्हणजे आता तुम्हाला समजत असेल की कशाप्रकारे रस आपण ओळखायचा असतो त्यानंतर आपण पाचवं उदाहरण पाहूया आम्ही कोण म्हणून काय पुसता दाताड वेंगाडूनी फोटो मासिक पुस्तकात न तुम्ही का आमचा पाहिला तर याच्यामध्ये काहीतरी असं हसण्यासारखं आहे की तुम्ही आम्हाला कोण म्हणून काय विचारता दाताड वेंगाडूने तोंड वेंगाडून तुम्ही आम्हाला कोण म्हणून काय विचारता तुम्ही आमचा फोटो पाहिला नाही का मासिकात तर असं काहीतरी याच्यामध्ये हसण्यासारखं आहे म्हणून हा कोणता आहे विडंबन आहे याच्यामध्ये चेष्टा मस्करी केली त्याच्यामुळे आहे हास्यरस ओके सो आपण इथे लिहूया आहे हास्यरस त्याच्यानंतर आता आपण सहावं उदाहरण पाहूया असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला चॉकलेटच्या बंगल्याला टॉफीचे दार पेपरमेनच्या अंगणात फुलं लाल लाल अरे वा असं असेल तर किती मस्त लहानपणी ऐकले ना सगळ्यांनी हे बालगीत तर याच्यामध्ये काहीतरी अद्भुत आहे असं आपण कधी बघितलं नाही आहे की चॉकलेटचा बंगला आहे त्याच्यामध्ये बंगल्यामध्ये बंगल्याला टॉफीचं दार आहे पेपरमेनच्या अंगणात लाल लाल फुले आहेत असं पण कधी पाहिलं आहे का नाही असं काहीतरी वेगळं आहे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे काहीतरी इमॅजिनरी आहे काहीतरी अद्भुत आहे म्हणून हा कोणता रस आहे तर हा अद्भुत रस आहे ओके म्हणजे आता तुम्हाला याच्यामध्ये काहीतरी इंटरेस्टिंग वाटतं रस हा प्रकरण शिकण्यामध्ये त्याच्यानंतर आहे सातवं उदाहरण पाहूया आपण ओढ्यात भालू ओरडती वाऱ्यात भूते बडबडती डोहात सावल्या पडती आता याच्यामध्ये ओढ्यामध्ये भालू ओरडत आहेत त्याच्यानंतर वाऱ्यामध्ये भूते बडबडत आहेत डोहामध्ये सावल्या पडत आहेत असं असेल तर आपल्याला काही भीतीजनक वातावरण एक निर्माण झालेलं आहे भयानक वर्णन केलेलं आहे याच्यामध्ये ओढ्यामध्ये भालू काय ओरडत आहेत त्याच्यानंतर वाऱ्यामध्ये भूते बडबडत आहेत तर हे भयानक वातावरण आहे त्याच्यामुळे याच्यामध्ये कोणता रस असणार आहे भयानक रस बरोबर ओके तर याच्यामध्ये आहे भयानक रस ओके तर अशा प्रकारे आपण आता पाहिलेले आहेत आता आपण आठवं उदाहरण पाहूया आय होप तुम्हाला हे सगळं समजत असेल तर आता आपण आठवं उदाहरण पाहतोय पाड सिंहासने दुष्ट ही पालथी ओड हत्ती वरुणी मत्तन रूप खालती मुकुट रंकास दे करटी भूपात्रती झाड खटखट तुझे खडग शुद्रान धडधड फोडतट रुद्र ये चहूकडे तर याच्यामधून काहीतरी असा राग व्यक्त होतोय ओके म्हणजे अशी क्रोधाची भावना किंवा एक प्रलयकारी रूप व्यक्त होते त्याच्यामुळे हा कोणता रस आहे रौद्र रस आहे ओके तर आपण इथे लिहून घेऊया हा आहे रौद्र रस ओके तर अशा प्रकारे आपण आठ रस पाहिले तर आता कोणतरी एक रस राहिला आहे कोणता राहिला आहे ओळखा आणि त्याद्वारे आपण उदाहरण सोडवू जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे ओके कोणता रस आहे हा याच्यामधून भक्तिभाव व्यक्त होतोय शांत स्वरूपातलं एक वर्णन व्यक्त होतं याच्यामधून अभंगासारखं काहीतरी वर्णन आहे तर हे कोणता रस आहे शांत रस आहे जेव्हा अशा प्रकारे एक भक्तिभाव व्यक्त होतो किंवा अभंगासारखं काहीतरी व्यक्त होतं तेव्हा तो शांत रस असतो ओके तर अशा प्रकारे आपण नवही रसांचे उदाहरण पाहिलेलं आहे स्पष्टीकरण पाहिलेलं आहे कोणता रस कोणत्या रसाचं वर्णन कशा प्रकारे केलं जातं तर आता याच्यामध्ये आपण सहाव्या उदाहरणामध्ये पाहिलं तर आपण हे लहानपणापासून ऐकत आलेलं आहे त्याच्यामुळे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे की याच्यामध्ये अद्भुत काहीतरी असं असं काही असंही काही होऊ शकतं असं पण कल्पना केलेली आहे त्याच्यामुळे तो अद्भुत रस आहे किंवा त्याच्यानंतर जो वरी हे जीर्ण झोपडे आपल्या याच्यामध्ये काहीतरी दैनिक अवस्था व्यक्त केलेली आहे त्याच्यामुळे हे आहे करून रस त्यानंतर आहे ओ ओढ्यात बा भालू ओरडती वाऱ्यात भूते बडबडते तर याच्यामध्ये काहीतरी भयानक असं आहे की वाऱ्यात भूते बडबडत आहेत त्याच्यानंतर ओढ्यामध्ये भालू ओरडत आहेत त्याच्यामुळे हा भयानक रस आहे तर असं आपल्याला बघितल्यानंतर लगेच कळू शकतं की कोणतं रस आहे त्याच्यामुळे रस हे प्रकरण सोपं आहे असं मला वाटतं परंतु त्याच्या याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की काव्यामध्ये हुंदका शब्द आला तर ते 
करुण रस असेलच असं नाही तर त्या पूर्ण काव्यामधून आपल्याला जे जे रस व्यक्त होते पूर्ण काव्यामधून जो रस व्यक्त होईल तो रस असणार आहे त्या एखाद्या ज्यामध्ये हुनका असा शब्द आला किंवा रडणे असा काही उल्लेख असेल तर तो करुण रस असेलच असं नाही किंवा एखाद्या काव्यामध्ये वीर हा शब्द आला तर तो वीर रस असेलच असं नाही तर पूर्ण काव्यावरून जे व्यक्त होईल तो तो रस असणार आहे ओके सो फ्रेंड्स आय होप की तुम्हाला रस हे प्रकरण समजलं असेल ओके आणि तुम्ही एन्जॉय देखील केलं असेल सो तुम्हारा जर हे वीडियो आवड़ा अल समझ लगे तो लाइक करा शेयर करा कमेंट करा तसे चैनल सब्सक्राइब करा नोटिफिकेशन बेल एकोन क्लिक करा मजेस मैं यार जेव नव नवन वीडियोज अपलोड करेल तेवर नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलत रहें सो फ्रेंड्स तुम्हारा तो महत्ति है यह चैनल पर आठवी स्कॉलरशिप के वीडियोज अवेलेबल है तेज आठवी संस्कृत के वीडियोज अवेलेबल है नाइन्थ सेने के सर्व विषय से वीडियोज अवेलेबल है संस्कृत इतिहास राज्यशास्त्र भूगोल सायन्स मैथ्स वगैरह वगैरह तसेस कलर सस्वाद और इतर क्वेश्चन पेपर्स देखी अवेलेबल है ओके सो हे सारे का तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली लिंक द्वारा पहू शता फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय